আমি তোমাদেরকে ক্লাস নাইনের যারা আছো নবম শ্রেণী তাদের আবহবিকার চ্যাপ্টার যেটা তোমাদের এবার পরীক্ষা থাকবে সেটা আমি তোমাদেরকে আজকে একটু সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করব এই আবহবিকার আবহবিকার কথাটা বললেই তোমাদের মধ্যে প্রথম যে নামটা মনে আসছে সেটা হচ্ছে আবহাওয়া এবং আবহবিকার এটা সম্পূর্ণভাবে আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত আমরা জানি আবহাওয়া বলতে বোঝায় কোনো জায়গার প্রতিদিনকার যে বায়ুর চাপ তাপ আর্দ্রতা উষ্ণতা মেঘাচ্ছন্নতা বৃষ্টিপাত এই সমস্ত কিছুকে বলা হয় সে জায়গার আবহাওয়া এই আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানগুলো যখন একসাথে কাজ করে কোনো জায়গার শিলাকে ধীরে ধীরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে তখন সেই ঘটনাকে বলা হয় আবহবিকার বা ওয়েদারিং এই আবহবিকার কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জি কে গিলবার্ট এই আবহবিকার সেই আবহবিকার বিষয়টা আর একটা আবহবিকার একটা নামও আছে সেটা হচ্ছে বিচুল্লি ভবন তার কারণ নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ যে আবহবিকারের ফলে যে শিলাগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার কারণে এর আর একটা নাম হচ্ছে বিচুর্ণি ভবন এই আবহবিকারের ফলে শিলাগুলো যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয় বিভিন্ন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় কণাগুলো সৃষ্টি হয় সেই কণাগুলো ভূপৃষ্ঠের ওপরে একটা স্তর বা একটা লেয়ার সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় রেগলি মনে রাখবে যে এই রেগলিপটা হচ্ছে মাটি তৈরি করার প্রথম ধাপ বা প্রথম পদক্ষেপ এই তো গেল আবহবিকার এর সাথে কাছাকাছি একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে ক্ষয় ভবন এই ক্ষয় ভবন মানে হলো আবহবিকারের ফলে যে শিলাগুলো কোনো জায়গায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে এক জায়গায় পড়ে থাকে সেই শিলাগুলো বাইরের কোনো শক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ নদী বায়ু হতে পারে সমুদ্র স্রোত হতে পারে এগুলোর মাধ্যমে যখন সেটা স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ সেটা অপসারিত হয় সে তার জায়গার থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় সেটাকে বলা হয় ক্ষয় ভবন এই আবহবিকারের সাথে ক্ষয় ভবনের প্রথম বা প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে আবহবিকার একটা স্থিতিশীল প্রক্রিয়া ক্ষয় ভবন একটা গতিশীল প্রক্রিয়া একটা আবহবিকার হতে বহু বছর সময় লাগে যেখানে ক্ষয় ভবনে ঠিক সেরকম এতটা সময় লাগে না আবহবিকারের মতো আবহবিকারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় দেখা যেতে পারে যে শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে যেটা ক্ষয় ভবনের ক্ষেত্রে হয় না আবহবিকারের উপাদান বলতে আমরা বায়ুর চাপ তাপ যেগুলো বলছি উষ্ণতা আর্দ্রতা মেঘাচ্ছন্নতা এগুলোকে বুঝি কিন্তু ক্ষয় ভবনের উপাদান হচ্ছে নদী বায়ু হিমবাহ এই সমস্ত প্রাকৃতিক ক্ষয়কারী শক্তিগুলো তো আমরা আবহবিকারের সাথে ক্ষয় ভবনের পার্থক্যটা বুঝে গেলাম এই আবহবিকার আর ক্ষয় ভবন এই দুটোর একটা মিলিত ব্যাপার আছে আবার আবহবিকার আর ক্ষয় ভবন যখন একসঙ্গে কাজ করে অর্থাৎ কোনো জায়গায় আবহবিকারের ফলে শিলা ভেঙে টুকরো টুকরো বা চূর্ণ বিচূর্ণ হলো তার পরবর্তীতে দেখা যায় যে সেই চূর্ণ বিচূর্ণ শিলাগুলো আবার ক্ষয় ভবনের মাধ্যমে সেগুলো অপসারিত হলো এর মাধ্যমে কি হবে যে জায়গায় ঘটনাটা হচ্ছে সেখানকার যে শিলা স্তরটা সেটা অপসারিত হয়ে যাবে এবং নিচের যে স্তরটা সেই স্তরটা উন্মুক্ত হবে এই পদ্ধতিতে শিলা ন্যাকেড হচ্ছে বা ওপেন হচ্ছে বা উন্মুক্ত হচ্ছে তার জন্য এটাকে বলা হয় নগ্নি ভবন বা ডেনুটেশন আমরা বলতে পারি যে আবহবিকার ও ক্ষয় ভবন এই দুটো মিলে নগ্নি ভবন সৃষ্টি হয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট আর একটা বিষয় ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পুঞ্জিত ক্ষয় পুঞ্জিত ক্ষয় হচ্ছে যে আবহবিকার জাত যে শিলাচূর্ণগুলো যখন মাধ্যাকর্ষণের টানে কোন উঁচু জায়গায় যখন সাধারণত পার্বত্য অঞ্চলে এটা হয় ভূমির ঢাল অনুসারে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে সেটাকে বলা হয় পুঞ্জিত ক্ষয় বা মাস ওয়াস্টিং তোমাদের এই আবহবিকারের প্রথম যে প্রাথমিক ধারণা আমি সেটা আজকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি এটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছ এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি তোমাদের এর পরের যে বিষয়গুলো আছে এই চ্যাপ্টারের সেগুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো